പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള സംഘർഷം ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യം ഏറ്റവും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന റാഫേൽ വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അതുമായി ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ സജീവമാവുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് റഫേൽ വിഷയം ഇതുമായി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് റഫേൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തീവ്രത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ദേശദ്രോഹികളാണ് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത് റഫേൽ വൈകിപ്പിച്ചത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുടെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉരുളയ്ക്കുപ്പേലി പോലെ മറുപടി നൽകി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോദിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ മിന്നൽ ആക്രമണം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തി എന്ന് പറയാം രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യം മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തം സുഹൃത്തിന് നൽകാൻ പോയതുകൊണ്ടല്ലേ അതായത് ഒരു മോഷണ കേസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വൈകിയത് നേരത്തെ യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഒപ്പുവച്ചിരുന്ന കരാറാണ് ആ കരാറിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിന് ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ചുമതലകൾ നൽകുന്നതിന് പകരം എന്തിന് അംബാനിയുടെ കമ്പനിയെ നിങ്ങൾ തേടി പിടിച്ചു അപ്പോൾ അംബാനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഏർപ്പാട് നടത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ എതിർപ്പുണ്ടായതും അത് കോടതിയിൽ കേസായി മാറിയതും ഒക്കെ എന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം ഇടനിലക്കാരില്ലാതെയാണ് താൻ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇടനിലക്കാരില്ലായെങ്കിലും നേരിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഈ അഴിമതി നടത്താൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രത്യാരോപണം അതിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ റഫേലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യവും റഫേലിൽ അനിൽ അംബാനിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വഴിവിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ തെളിവുകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് വഴിവിട്ട് ഇടപെടൽ നടന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളായിരുന്ന യശ്വന്ത് സിൻഹയും അരുൺ ഷൂരിയും അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് കോടതിയിൽ പോയത് സ്വാഭാവികമായി സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ഇടപാട് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കളങ്കം തന്നെയാണ് ആ കളങ്കം മായ്ക്കാതെ ആ കരാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് മോദിയും റഫാലും ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തൊരു വലിയ ചർച്ചയായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റഫാൽ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ മോദിയുടെ ഈ കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ അനിൽ അംബാനിക്ക് സഹായം നൽകാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായി ഇതിനെ കണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രതിരോധ ഇടപാടാണല്ലോ നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിച്ച് അത് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യമല്ലേ മോദി സാബ് ജനാധിപത്യത്തിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുന്നില്ലേ പ്രതിരോധ ഇട മേഖലകളിൽ പലപ്പോഴും കരാറുകളായിരുന്നു അവിഹിത ഇടപെടലുകളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരികെയും വന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളത് മുഴുവൻ പഴയ വിമാനങ്ങളാണ് എന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മറ്റൊരു ഗതികേടിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേനയ്ക്ക് മറ്റ് ഏത് വ്യോമസേനയോടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പര്യാപ്തമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഹരശേഷി നമുക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റവും തീവ്രമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ റഫേലുകൾ വേണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ അല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സ്വയം ആക്രോശിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്